transfer Jack Grealish dari Aston Villa ke Manchester City memecahkan rekor di Premier League. Grealish tak tertekan dengan label pemain termahal yang kini disematkan kepadanya. City memboyong Grealish ke Etihad Stadium usai menebus klausul rilisnya senilai 100 juta pounds atau sekitar 2 triliun rupiah. The Citizen mengikat gelandang internasional Inggris itu dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Angka tersebut menjadikan Grealish sebagai pemain termal di Premier League. Jack Grealish mengaku tidak tertekan dengan harga selangit yang menjadikannya sebagai pemain termal di Premier League. Gelandang berusia 25 tahun itu bertekad membayar kepercayaan City itu dengan banyak gelar juara. Itu tidak memberikan tekanan atau apapun kepada saya. Saya menganggapnya sebagai pujian. Saya sebenarnya menyukainya. Saya kira itu label yang bagus. Ujar Grealish saat diperkenalkan secara resmi sebagai pemain Manchester City. Kepergian Lionel Messi dari Barcelona diyakini berdampak kepada valuasi klub di masa depan. Sebuah perusahaan konsultan memprediksi nilai Barcelona akan menurun sebesar 137 juta euro atau berkisar 2,3 triliun rupiah. Adalah Brand Finance yang memprediksi penurunan nilai merek Barcelona selepas hengkangnya Messi dari Camp Nou. Perusahaan yang berbasis di London itu sebelumnya menempatkan Barcelona sebagai klub paling bernilai nomor 2 di bawah Real Madrid. Messi sangat lekat dengan Barcelona dan telah menjadi jimat klub sejak mencuat 15 tahun lalu. Kehadirannya di klub tak diragukan lagi mampu menarik tambahan supporter. Masuknya pemain berkualitas, manajer, kesepakatan komersil dan memenangi gelar. Kepergiannya bisa merugikan klub dan berdampak pada penurunan nilai merek yang menyakitkan. Ujar Hugo Hensley Mantan manajer Chelsea Frank Lampard menyampaikan prediksinya soal Premier League 2021-2022. Lampard menilai Manchester United dan Liverpool sebagai kandidat juara. Manchester United menyambut musim baru dengan merekrut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Setan Merah juga segera merampungkan transfer Rafael Varane dari Real Madrid. Di sisi lain, Liverpool yang musim lalu gagal mempertahankan gelar juara Premier League itu menyuntikkan tenaga baru ke sekuatnya dengan mendatangkan Ibrahima Konate. Back berusia 22 tahun itu diharapkan bisa memperkuat lini belakang Liverpool yang jadi masalah utama pada musim lalu. Saya kira Anda tidak bisa mengabaikan Manchester United. Mereka tidak terlalu jauh musim lalu. Dan menurut saya mereka melakukan perekrutan yang impresif dan Liverpool juga sama. Ujar Lampat kepada Football Daily. Romelu Lukaku sudah meninggalkan kota Milan untuk menuju ke London. Striker Inter Milan itu dalam waktu dekat bakal menyampaikan kalimat perpisahan ke fans Nerazzurri. Usai sudah kisah indah Inter Milan dan Lukaku setelah musim 2020-2021 meraih Scudetto. Pemain asal Belgia itu kembali diboyong Chelsea setelah menawarkan uang sekitar 115 juta euro kepada La Benemata. Marco Bovikeli yang meliput langsung di bandara juga menyodorkan pertanyaan kepada Lukaku terkait fans. Lukaku pun menjawab bahwa dalam waktu dekat bakal ada ucapan Saya akan mengirim pesan dalam beberapa hari Kata Lukaku sambil berjalan melewati pintu masuk bandara Sergio Basque akan mengemban jabatan sebagai kapten Barcelona mulai musim 2021-2022 Basque menggantikan Lionel Messi yang tidak lagi di Barcelona Basque melakukan debutnya sebagai kapten Barcelona dalam pertandingan melawan Juventus di Trophy John Camber Senin dini hari. Barcelona juga mengumumkan tiga wakil kapten lainnya. Mereka adalah Gerard Piqué, Sergi Roberto, dan Jordi Alba. Lionel Messi sebelumnya menjabat sebagai kapten Barcelona sejak musim 2018-2019. Pemain asal Argentina itu mengisi posisi yang lowong sepeninggal Andres Iniesta. Kini Barcelona dan Messi sudah pisah jalan. Meski kontrak baru sudah disepakati, Barcelona tidak bisa mendaftarkan Messi lantaran terbentur aturan batasan gaji pemain di La Liga. Bayern Munich mengungkapkan ketertarikannya kepada Erling Haaland. Hal tersebut diutarakan Direktur Olahraga di Roten Hasan Salihamidzik. Haaland menjadi buruan banyak klub besar Eropa. Ini tak lepas dari penampilan tajam penyerang asal Norwegia ini bersama Borussia Dortmund. Pada musim lalu, Haaland mampu mengemas 41 gol dari 41 laga di semua ajang untuk di Borussen. Raksasa Liga Inggris Chelsea, Manchester United, dan Manchester City sempat dikabarkan membidik Haaland. Kini rival utama Dortmund di Bundesliga, Bayern Munich, turut mengungkapkan ketertarikan mereka pada Haaland. Dia pemain top dan saya juga mendengar dia seorang pemain muda yang luar biasa. 
Anda bisa melihatnya, tapi dia pemain Dortmund. 60 gol dalam 60 pertandingan. Anda harus tertarik kepadanya. Jika tidak kami terlihat seperti amatir. Ujar Salihabidik soal Haaland. Liverpool mendapatkan kabar baik soal cedera Andy Robertson. Cedera Robertson tidak separah dugaan awal dan back Liverpool itu tidak akan absen terlalu lama. Robertson cedera saat Liverpool menghadapi Atletic Bilbao di laga uji coba pramusim di Anfield minggu malam. Pergelangan kakinya bermasalah setelah dia terjatuh dalam posisi yang tidak bagus saat hendak menghalau bola di dekat kotak penalti Liverpool. Pemindahan menunjukkan tidak ada yang terlalu besar, tapi ada kerusakan ligmen yang harus diperbaiki. Andy Robertson menulis di akun Twitternya. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menyebutkan timnya beruntung karena cedera Robertson tidak terlalu serius. Klopp memperkirakan back berusia 27 tahun itu hanya akan melewatkan beberapa pekan perdana Premier League. Saya kira kami beruntung dengan Andy, itu bisa jadi jauh lebih buruk, ujar dari Jurgen Klopp. Penyerang Arsenal Alexander Lacazette kini tengah mengalami masalah pembicaraan kontrak dengan The Gunners. Sedangkan kontrak Lacazette bersama Arsenal akan habis musim panas tahun depan. Arsenal saat ini tengah memasang harga murah yakni 15 juta pounds untuk Alexander Lacazette. Klub berharap bisa segera menjualnya demi bisa mendatangkan Tammy Abraham dari Chelsea. Dilansir The Sun, Arsenal siap negosiasi dari klub-klub peminat sang striker. Liverpool dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkannya. Hal tersebut karena pembicaraan kontrak dengan The Gunners nampak mengalami jalan buntu. Liverpool tidak keberatan menebus selah KZ yang dibanderol 15 juta pounds. Inter Milan dikabarkan tertarik kepada penyerang sayap Manchester United atau MU, Anthony Martial. Menurut media Inggris, Inter ingin mengontrak Martial dari Manchester United dengan kesepakatan pinjaman. MU di sisi lain hanya ingin menjual pemain berusia 25 tahun itu dengan biaya 50 juta pounds atau berkisar 996,5 miliar rupiah. Namun setan merah dikabarkan bisa menerima kesepakatan pinjaman 12 bulan dengan syarat kepindahan permanen pada 2020. Martial mengalami musim yang buruk dengan MU pada musim 2020-2021. Dia hanya mencetak 7 gol di semua kompetisi karena performa buruk dan masalah cedera. Manajer MU oleh Gunal Sokjet buka suara terkait situasi Martial saat ini. Anthony Martial memiliki periode buruk dengan cedera, kata Sokjet seperti dikutip Spot Gida. Penyerang Barca, Antoine Griezmann dikabarkan masuk dalam radar pemburuan pemain Manchester United. The Red Devils, julukan MU, dikabarkan menjadi klub yang paling depan mendapatkan tanda tangan Griezmann. Menurut laporan media Spanyol Todo Vicaya Senin lalu, Griezmann masuk dalam radar Manchester United setelah diketahui juga memiliki gaji yang besar. Sebelumnya, sang ekon klub Barcelona Lionel Messi dikabarkan meninggalkan klub karena terbentur dengan aturan financial fair play karena gajinya yang besar. Kali ini Griezmann dikabarkan akan menyusul langkah Messi untuk meninggalkan Camp Nou. Sebab Blaugrana masih harus meringankan tagihan upah mereka agar tidak terbentur dengan aturan FFP lagi. Harry Kane akan tersedia untuk Tottenham Hotspur saat berhadapan dengan Manchester City dalam pertandingan pembuka Liga Premier mereka pada hari Minggu. Nuno Espirito Santo pada hari Senin akan mengadakan pembicaraan dengan kapten Inggris yang mencetak 23 gol musim lalu untuk mengamankan penghargaan sepatu emas ketiganya. Sebelum dia mengatakan Kane bisa tampil melawan pasukan Pep Guardiola. Ditanya tentang ketersediaan pemain untuk pertandingan City, Nuno mengatakan kepada Sky Sport, semua pemain di skuad yang bekerja setiap hari akan menjadi opsi bagi kami, maka terserah kami untuk memutuskan. Didesak lebih jauh untuk kabar terbaru tentang Ken, mantan manajer Wolves mengulangi jawabannya hampir kata demi kata, menambahkan bahwa Spurs akan mempertimbangkan opsi terbaik dari skuad.